Como é que é pessoal? Está-se bem? O meu nome é Sérgio e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje com um desafio que me foi proposto completar Pokémon Firehead apenas e só com um Smeargle, ok? Iniciamos então a nossa aventura. Eu sou o maior, sim, porque para conseguir completar este jogo apenas e só com um Smeargle tem que mesmo que ser o maior. E o nosso rival vai ser o Zeca, só porque ele tem cara de Zeca. Nossa aventura inicia e eu fiz uma pequena alteração neste jogo. Uh, para que o Smirgo fosse um dos nossos iniciantes, ok? Tudo isto para garantir que eu iniciava e terminava apenas e só com o Smirgo. Smirgo chamo de besta porque ele, para conseguir concluir este desafio ao meu lado, tem que ser uma autêntica besta, porque senão nem vale a pena. E temos então aqui a nossa primeira batalha contra o Zeca. Obviamente esta batalha vai, vou perdê-la, tudo porque o Smirgo é muito mais rápido que o Squirtle e ele só tem um ataque que é o Sketch, que permite copiar um ataque do oponente. Como eu sou mais rápido e esse ataque só tem um PP, ou seja, só posso usar uma vez, eu uso, falho, e depois o meu Pokémon fica apenas só com Struggle. Para quem sabe o que é o Struggle, um ataque que tira vida ao inimigo, mas também nos tira vida a nós. Isto no início não é nada bom, e eu vou entregar esta vitória aqui ao Zeca para ele ficar contente, porque vai ser a única vez que ele me vai ganhar também, portanto, não quero saber. Saímos então do Palatão em direção a Viridian City com apenas um Objetivo, recolher a encomenda da Amazon do Professor Carvalho. Sim, a Amazon não chega a Pallet Town, portanto nós somos obrigados a andar até lá, recolher então o tubo de corega e a pomadinha para a planta dos pés do Professor Carvalho e vamos devolver. Ele fica tão, mas tão agradecido que ele oferece-nos uma Pokédex. Mas não só a nós, a nós e ao Zeca. Não é que o Zeca tenha feito alguma coisa, mas ele é o, boita, ele é o neto do Professor Carvalho, portanto também tem direito a receber uma. Temos então Pokédex nas mãos. Muito bonito, nunca vou usar, vamos então continuar a nossa aventura. Portanto, o meu objetivo agora é aprender um novo ataque. Rota 22, Monkey Scratch, ok? É isto que eu quero. Sou muito mais rápido que ele, portanto nunca na vida vou conseguir copiar o ataque dele. O que é que eu pensei? Apanho já um Pokémon? Sim, porque eu vou precisar de outros Pokémons como Slaves, ok? Não é que eu seja a favor da escravatura, mas aqui vai ser muito necessário porque eu não consigo aprender Fly, nem Surf, nem Strength, nem Cut no, no Smeargle, portanto eu preciso de uh, escravos, ok? Slaves, é assim que nós chamamos na, com na comunidade de Pokémon. Não sei porquê, mas é isto. Portanto, apanho um Spiro, uso o Spiro contra um Monkey para dar bait ao Scratch. Assim que ele usa Scratch, eu troco para o meu Smeargle, uso Sketch e... Tara. Mas isto não faz porra nenhuma contra o Brock. Brock tem Geodude e Onix. E este ataque físico não faz porra nenhuma contra eles. Eu preciso de algo melhor. E pensei, epá, o Zeca tem um Squirtle. Que engraçado, o Squirtle aprende Bubble a nível 7 e o dele está a nível 9. Ok, bora fazer isto. Bora evoluir o Smeargle até nível 11. Aprendemos mais um Sketch. Sketch ao Bubble. Temos o Bubble, Brock. Pau! Fácil. Não. Errado. O Squirtle do Zeca não tem Bubble. Podia perfeitamente ter procurado isto na net, mas é, eu sou... Orgulhoso demais, eu sabia que o Squirtle tinha Bubble a nível 7, mas por algum motivo dele não tem. Tempo perdido, não tem mal, destruí o Zeca, ok, ele foi à vidinha dele. E comecei a pensar numa nova estratégia, como é que eu vou conseguir então derrotar o Brock? Fui direto ao ginásio dele, derrotei tudo pelo caminho, obviamente. Batalha contra o Brock, Geodude Down, chega ao Onix. Onix, dou o sketch ao Rock Tomb dele, porque eu sabia que o Rock Tomb ia ser muito, muito útil, mas não o consigo derrotar e tenho que pensar numa nova estratégia. Nova estratégia, evoluir até nível 21, aprender mais um sketch e ir buscar um movimento que provavelmente me podia salvar a pele aqui. Poison Sting. Sim, Poison Sting no Brock. Como é que isto ia ser útil? Simples. Só tinha que ter poções suficientes e rezar aos deuses do RNG para que, para que os pokémons deles ficassem com Poison. Ok? Ia me ajudar imenso. Portanto, Poison Sting na minha move pool, aí vou eu contra o Brock e tana, funciona. Poison Sting ajuda-me imenso, consigo derrotar o Brock graças a isto e primeiro crachá só e apenas de Smirgle. Estou super, super contente. Mount Moon, muito simples, saímos de lá, a nossa besta já está a nível 27, sim, 27. Cerulean City, encontramos mais uma vez o Zeca, destruiu completamente. E eu acho que aos poucos e poucos estou a, a conseguir destruir também o espírito dele, não tarda nada, ele vai desistir de ser treinador, porque ele já se deve ter percebido que não vale o cu. Nugget Bridge em direção à casa do Bill, assim que lá chegamos descobrimos que ele é o XXX Furry Master 69 XXX e em troca do nosso silêncio ele oferece-nos um bilhete para um cruzeiro. Dizemos adeus a Furry Master e o nosso próximo alvo, Misty. Precisamos tirar da nossa mente a imagem dos Furries, portanto vamos olhar para umas meninas em biquíni. Misty, Staryu e Stormy. Nesta altura a nossa besta já está a nível 32, já temos acesso a mais um sketch, aprendemos outra pose, algo que nos vai ser muito útil o resto do jogo e destruímos a Misty. Mais um crachá. Próximo. Vermilion City, cidade da caverna dos Diglets, que foi onde eu capturei o meu slave de cut, mas não é um slave qualquer, mas sim um Diglet Shiny. Sim, um Diglet Shiny. Eu nem sequer queria usar um Diglet. 
como se leva aqui. Eu nem sequer tinha ideia de usar um Diglett para cortar as minhas plantinhas. Mas ei, é um Shiny, portanto tenho que adicionar a minha coleção. E torná-lo no meu escravo. <risos> ah, yeah, Diglett Shiny. Vamos então ao nosso cruzeiro, vamos passear um bocadinho. E quando lá chegamos, oh oh, o barco não sai do sítio. Isto porquê? Porque o capitão tem uma comichãozinha nas costas e o barco não vai a lado nenhum. Portanto, uma criança de 10 anos vai ter que lhe tirar a comichão. E eu estou numa missão muito importante. Quero fazê-lo o mais rápido possível, mas... Hum, hum, hum. O Zeca aparece outra vez e quer levar outra vez no pelo. Zeca é destruído completamente, volta a chorar para o Professor Carvalho. Chegamos ao Capitão e coçamos então as costinhas dele. Ele fica muito mais aliviado e em troca oferece-nos o HM do Cut. Nesta altura lembro-me... Epá, eu esqueci-me do meu protetor solar. Saio do navio muito rapidamente para ir a uma Pokémart comprar um e, para meu espanto, o navio sai sem mim. Próximo objetivo, terceiro ginásio. Puzzle do lixo. Nojento. Obriga-nos literalmente a andar a mexer no lixo para conseguirmos abrir o caminho até ele. Remexemos no meio de garrafas de Coca-Cola, preservativos usados, lenços de papel e conseguimos encontrar então dois botões que nos permitem abrir o caminho então até o Surge e ele vai pagá-las. E vai. Besta nível 41, Lilturn Surge. Vamos aprender mais um ataque novo, ok? Temos o Sketch que eu troquei por o Scratch, nesta altura, já não precisava do Scratch para nada. E vamos aprender aqui Shockwave, um ataque especial elétrico que nunca falha, ok? Muito bom. Lilteran Surge completamente destruído, isto só porque ele me abriu a andar a mexer no lixo. Fica a chorar e eu saio daqui com mais um crachá. Próxima paragem, Rock Tunnel, em direção a Lavender Town. Chegamos então a Rock Tunnel e deveríamos ter o Flash mas flash é para fraquinhos, homem que homem, passa esta caverna a bater com a cabeça nas paredes e foi exatamente isso que eu fiz. Chegamos então a Lavender Town, visitamos o cemitério local, encontramos o Zeca. Olá Zeca! E este é o sítio ideal para destruir o Zeca. Visto que ele está no cemitério, os Pokémon dele podem ficar já aqui. Tchau Zeca! Chegamos ao fim e objeto não identificado. Como é que vamos conseguir tirá-lo daqui? Já sei. Vamos olhar para uns posters. Southern City Game Corner. Este Team Rocket está à frente do póster, não me deixa ver. Depois de destruído mais um membro do Team Rocket, podemos finalmente apreciar este póster. Mas não é para isso que estamos aqui. Nós queremos carregar no botão secreto por trás dele. Como é que eu sabia? Hum, intuição. Deixamos as escadinhas e começamos mais uma aventura de destrói aquele Team Rocket. Destruí para aí 27.342. A besta destruiu tudo no seu caminho, até conseguir chegar ao líder do Team Rocket e obliterou-o completamente. E em troca recebemos algo que nos vai permitir identificar o objeto não identificado do cemitério. Quase de certeza era um dos pokémons do Zeca. De volta ao cemitério, objeto não identificado, usamos o Milfinder e eis que aparece Marowak. Marowak está no nosso caminho, portanto, obliterada. Adeus Marowak. E seguimos então para salvar o velhinho. Nice. Chegamos ao fim do cemitério e salvamos um idoso. Em troca de o termos salvo, ele oferece-nos um objeto fálico que nos permite acordar gordos que nos bloqueiam um bocadinho. Próximo alvo, Erika. Derrotamos la sem grandes problemas. Nossa besta sai daqui, nível 55, temos mais um sketch, lembramos-nos de Rock Tomb e saímos daqui com objetivamente conseguirmos o Psychic. Chegamos a Sofran City, objetivo Sabrina, conseguirmos então o Psychic para o nosso Smirgle, mas... Team Rocket, mais uma vez, estão no caminho. Silph Company, aí vamos nós. Chegamos lá, Card Key, muito útil para abrir portinhas. Olha o Zeca, destruído completamente mais uma vez. Recebemos de prenda um Lapras que nos vai dar imenso jeito. Chegamos então mais uma vez ao Giovanni. Olá Giovanni! Destruímos completamente o Giovanni. A esta altura já não há nada que para a besta. Conseguimos liberar a Safran City da Praga, que são os Team Rocket, Ginásio, Sabrina. Vamos direto à Sabrina. Nem queremos saber de mais ninguém. O nosso objetivo é o Psychic. Sabrina, derrotamos um, dois, três Pokémons. Chegou a Kazam. E Psychic. Está feito mais um movimento. Nesta altura estamos com outra Pulse, Shockwave, Poison Sting e Psychic. Mais um Crashá. Próxima vítima, Koga. Objetivos em Fushi City. Crashá, Strength e Surf. Começamos por visitar um desdentado e ele diz-nos... Afinal ele não era só desdentado, era fanhoso também. Percebemos perfeitamente e visitamos o Zulu local. Conseguimos apanhar um dente dourado. Conseguimos apanhar o surf, voltamos ao desdentado, já com o dente na boca e a falar como uma pessoa normal, ele diz, muito obrigado, toma lá este H&M. Já temos então os H&Ms para ensinar a nossa mola, Strength e Surf, dois, três objetivos concluídos, agora vamos ao Koga. Chegamos ao Koga. Smirgle com mais um sketch, esta vez livrei-me do Poison Sting porque, como eu mencionei, quero o Toxic. Koga, destruído completamente, muito obrigado Ninja Master. Mais um crachá, já temos seis, só nos faltam dois, a desta está-se a dar muito bem. Chegamos a Cinnabar Island, sétimo ginásio, porta fechada, temos que visitar a mansão, objetivo, conseguir a chave. Descobrimos o diário de Mew. Informação chocante, Mew teve um one night stand com o Freezer, daí saiu Mewtwo. Mas não é para isso que estamos aqui, chave. Encontramos a chave, sétimo crachá, e vamos nós. 
Chegamos então ao sétimo ginásio, Blaine. A batalha inicia, nós lançamos a nossa besta. Blaine ri na nossa cara. Nunca vais conseguir sair daqui só com um Smirgle. Nós destruímos o Blaine. Blaine fica a chorar. Liga para o seu amigo Furry e pede para nos levar a passear. Bill chega, leva-nos a passear. Savvy Islands. Lugar maravilhoso. O objetivo dele? Deixar-nos lá presos para nós nunca mais humilharmos ninguém. Mas falha. Redondamente. Desmantelamos uma organização secreta de tráfico humano liderada por um hipno. O Furry Master agradece-nos. Voltamos a canto. Oitavo ginásio. Giovanni, sim, Giovanni está de volta e ele é um líder do ginásio. Mas precisamos de mais um ataque, Ice Beam. Como é que vamos conseguir Ice Beam aqui? Muito simples, usamos a nossa mula, usamos um dito e usamos o nosso sketch. Portanto, vamos à procura de um dito, o dito aparece, a mula está na frente, o dito copia os movimentos da nossa mula, nós trazemos a besta para fora, o dito usa o Ice Beam, que era exatamente aquilo que nós queríamos, e estamos então na nossa build final, Ice Beam, Toxic, Shockwave e Psychic. A esta altura nada nos pode parar. Agora sim, Giovanni. Giovanni tem 5 Pokémons, 5 Ice Beams. Besta sai daqui a nível 73. Besta está prontíssima para enfrentar a Elite 4. Elite 4, aí vamos nós. E quem é que aparece? O Zeca. Ah, ah, ah. Não sais daqui. Vou-te derrotar aqui agora e nunca vais ser o campeão, diz ele. Estou mais forte do que nunca, diz ele. E eu pensei, ou oh, não. Será que é agora que eu vou ser obliterado? Será que o Smirgle não consegue passar daqui? Claro que sim, é uma besta. Tchau Zeca. Chegamos então à Victory Road, nosso último obstáculo antes da liga. Empurramos umas pedrinhas, apanhamos umas bolinhas, derrotamos uns treinadorzinhos e aqui estamos nós, a liga. Chegamos pessoal, o maior e a sua besta. O que é que nós vamos precisar aqui? Muito pouca coisa. Full Restores, Guard Spec e X Special. Muito simples, não há nada que nos consiga parar na liga. Primeira vítima, Lorelai. Nada para o shockwave da besta. Nem foquinhas, nem as mulas, nem isto. Lorelai destruída completamente. Bruno, segundo membro da Elite 4. Mestre dos mestres. Jackie Chan, Bruce Lee na sua equipa. Serpentes, Goros. Tem tudo para parar a nossa besta. Consegue parar? Não, porque a nossa besta é mesmo isso. Uma besta. Psychic Ice Beam. Bruno, out. Próximo. Agatha, a vozinha Pokémon, amante do Professor Oak. E mais uma vítima da nossa besta. Nem ela, nem os fantasminhas dela têm hipótese alguma contra o nosso fabuloso Smirgle, a nossa besta. E já só temos mais um membro da Elite 4 entre nós e o nosso título. Lance o melhor membro da Elite 4. Capa fantástica, música fantástica, pokémons fantásticos. Só há um problema no meio disto tudo. O nosso Smirgle. Ice Beam Obliterate. Derrotamos então o seu último Pokémon e finalmente somos coroados. Que... Hã? Como assim ainda mais um treinador para além de nós? De certeza tem que ser um treinador. Oh, o Zeca. Parece que vamos ter que destruir o Zeca mais uma vez. Vamos ter que pôr o Zeca no seu lugar. Vamos ter que ensinar ao Zeca que o lugar dele em Paletown a cortar os arbustos do seu avô. O Smirkle chegou até aqui. Não vai ser ele que me vai impedir de concluir este desafio, pessoal. Não vai. Vou all out com ele. Guard Specs. Specials. Vou maximizar o meu ataque especial durante a batalha, vou maximizar a minha defesa durante a batalha. Eu vou all in mesmo, eu quero destruir este miúdo, eu quero que ele nunca mais pense em pegar sequer num Pokémon, ele nunca mais vai querer olhar para eles. A vida toda dele vai ser passada fechado num sótão, ok? Olhar para as paredes. O lado bom é que ele pode conseguir escrever um bom livro nisto, é só isso, ok? É isso que eu quero para a vida dele. Pidgeot, Shockwave, down. A seguir, Alakazam, Ice Beam, down. Próximo, adivinhem, vem o Executor, Ice Beam, down. De seguida, o Raidon, oh não, Ice Beam, down. A seguir, Arcanine, oh wait, vamos brincar um bocadinho com este, vamos envenená-lo. E depois, Psychic, down. Próximo Pokémon e último, Blastoise, o seu iniciante. Iniciante contra iniciante, a batalha de radeira, como é que eu posso humilhá-lo? Hum, já sei, Toxic, vamos envenená-lo, vamos tornar a vida dele mais difícil. Shockwave, down. Blastoise, destruído completamente. Zeca, destruído completamente. Aniquilei a vida deste miúdo. Não há mais nada que ele possa fazer. Nunca mais nada na vida dele vai fazer sentido. O professor Carvalho está desgostoso com o seu neto. Diz que nunca mais o quer ver à frente. Deserta o ali. Adota-nos a nós como seu novo neto. Leva-nos a passear e paga-nos um gelado. Olha para nós com muito orgulho e diz Parabéns. És o novo campeão de canto. Conseguimos, pessoal. O maior e o Smirgle. A melhor tag team de sempre. Conseguimos terminar a nossa aventura. Sim, pessoal. É possível terminar Fire Red só com um Smirgle. Deu-me imenso gosto de fazer este vídeo, mas também me deu imenso trabalho. Portanto, se me quiserem ajudar, 
partilhando este vídeo, deixem o vosso gosto. Se ainda não forem subscritos no canal, subscrevam, ok? E se tiverem ideias para desafios novos para eu fazer neste canal, seja do que jogo for, por favor, deixem nos comentários, ou usem o Discord, ou usem o meu Twitter, links estão na descrição, ok pessoal? E eu e a Biesta despedimos-nos aqui de vocês, ok pessoal? Um grande abraço, fiquem bem, tchau Laura. Música